В районе Бембета Майлина идет активный рост социально-экономических показателей. О развитии производства и социальной жизни края на брифинге рассказала Ким района Кайсар Муржакупов. В регионе идет строительство коммуникаций, насосных станций и газопроводов. О том, как развиваются районы, в каких отраслях производства увеличились показатели с начала года, расскажут мои коллеги. По промышленному объему производства район имени Бимби Тамарина занимает третью позицию среди регионов области. Основная доля производства приходится на горнодобывающую отрасль. 95% производства связано с добычей золота и медной руды на местных карьерах. Также в районе идет расширение действующего бизнеса по производству железобетонных конструкций. Для развития своего дела компания получила государственную поддержку общей суммой 45 миллионов тенге. Вложения помогут создать на предприятии 18 дополнительных рабочих мест. Проектная мощность завода – 40 кубов бетонных изделий в час. В сфере промышленности реализуется проект ТОК КСТ «Бетон-2022». Расширение действующего бизнеса и изготовление железобетонных изделий. Сумма проекта составляет 45 миллионов тенге с созданием 18 рабочих мест. Проектная мощность 40 кубов в час. В районе зарегистрировано 1132 субъекта малого предпринимательства. Доля действующих составляет 94% или 1061 субъект. Объем розничного товарооборота увеличился на 18% оптового на 14%. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы по первому направлению портфельное субсидирование гарантирование профинансировано 14 проектов на сумму 70 миллионов тенге. По второму направлению 4 проекта на общую сумму 68 миллионов тенге. Активными темпами в районе имени Бимбета Малина развивается и сельское хозяйство. Рост производства в аграрной сфере района с начала этого года составил 28%. Прибыль, полученная за первое полугодие – 5 миллиардов тенге. Наиболее популярным методом посадки зерновых среди аграриев района является яровой сев. В этом году таким способом засели 219 тысяч гектар земли. Это на 20 тысяч гектар больше, чем весной прошлого года. Сельхозпроизводители района занимаются модернизацией техники и увеличением урожайности различных культур. Также в районе развивается племенное и молочное животноводство. Развитие отечественного племенного э, животноводства, обеспечение личных подсобных хозяйств в предприятии Республики Казахстан чистопородным ремонтным молодняком и племенным гибридом F1. Создание новых рабочих мест, чем мы регу э, занимаемся регулярно, налоговое отчисление в бюджет региона и, конечно же, для нас, э, для нашего бизнеса интерес, интересен экспорт готовой продукции как в Российскую Федерацию, в Китай, э, но так, также и в Российский экономический союз. Значимый вклад в продовольственную безопасность страны – это тоже очень важный приоритет в реалиях сегодняшнего дня. Реализация проекта осуществляется в два основных этапа. Как я уже сказал, первый этап завершенный. На этом этапе нами инвестировано порядка 1 миллиарда 500 миллионов тенге. Всего в регионе существует более тысячи субъектов малого предпринимательства. В рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства было профинансировано 14 проектов на сумму 70 миллионов тенге. По второму направлению поддержано 4 проекта. Сумма вложений – 68 миллионов тенге. Большая часть бизнес-идей связана с обрабатывающей отраслью, промышленности и торговлей. В области привлечения инвестиций предприятиями всех форм собственности в экономику района в текущем году инвестировано 5,6 миллиардов тенге. Значительная часть инвестиций, это 56% или 3 миллиарда тенге, вложена за счет собственных средств предприятий района. Доля бюджетных средств составила 10%. Заемных 34%. В отраслевой структуре наибольшая доля вложенных инвестиций наблюдается в промышленности 3,6 миллиарда тенге или 65% от общего объема инвестиций. В сельском хозяйстве 2 миллиарда тенге или 35%. После основной части брифинга представители СМИ задали Акиму района интересующие их вопросы. Многих журналистов интересовал вопрос модификации региона, особенно тема постройки очистительных сооружений в селе Красносельское. Когда закончится строительство объектов и имеют ли местные жители на данный момент доступ к водоснабжению? Нам бы хотелось узнать, какова сейчас там ситуация, приняли ли этот, э, реконструкцию этого водопровода, какие меры вами предпринимаются. А что ведутся работы? А на данный момент водоснабжение... В населенном пункте есть. Вода сейчас по магистрали сетей подается. Есть 
ряд нарушений, где они выполняли работы без согласования авторского надзора и самого заказчика. Угу. Проект, проект двухгодичный. Но из-за того, что они в прошлом году не успевали это сделать, он перешел у нас на этот год, третий год. Средства полностью в полном объеме были выделены. Также журналисты интересовались обеспеченностью больниц района медицинскими кадрами. Аким района Кайсар Мужакыпов ответил, что врачи и медперсонал активно привлекаются в районные больницы и фельдшерские пункты в селах региона. Им оказывается социальная поддержка, выделяются подъемные, а также выдается жилье. К примеру, в этом году реализуется проект по восстановлению 18-квартирного жилого дома для проживания там приезжих специалистов, в том числе и медицинских работников. Дмитрий Мушта, Диас Бесенов, телеканал Кустанай.